Saluyot! Hello guys! This is April and welcome to my channel. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang tungkol sa mahiwagang saluyot. So, ano ba yung mga benefits nito? Madali lang ba siyang alagaan? So, isi-share ko yan sa inyo. Maya-maya lang. Andito tayo ngayon sa likod bahay para mag-harvest ng saluyot. Yung mga saluyot na to ay one month na after transplanting. So guys, yung saluyot na to ay super lalaki ng dahon as compared dun sa nabibili sa palengke which is maliliit lang. Ay, siguro yung nabibili sa palengke mga ganito lang kaliit. No? Tapos hindi pa fresh. Pero dito sa atin, yung ma-harvest natin is twice as large. No? So, harvest na tayo. Um, yung pag-harvest ng saluyot ay galing sa... Puputulin mo talaga yung ano, um, buong tangkay niya. So, ayan, di ba? saluyot. Okay na to pang gulay guys. Kasi yung iba parang pang ibang araw naman. Guys, kung gusto nyong subukan magtanim ng saluyot, why not? Kasi napakabilis lang niyang palakihin at patubuin. So, after one month, pwede nang mag-harvest ng saluyot. Kami dito, what we use are organic fertilizer. So, meron kaming organic spray and meron din kaming Um, organic na pang dilig sa lupa. As what I have mentioned earlier, para lumaking masigla, kailangan ng fertilizer ng halaman. Kasi may basic needs yung halaman. Unang-una, syempre yung sunlight, and then water, nutrients na nakukuha through the soil. Dun sa nutrients, matutulungan natin na lumaki yung halaman by applying fertilizer. Kami dito, ang ina-apply namin is organic fertilizer. So, we have quite a number of organic uh, concoctions here at home. And so far, successful naman kami dito sa aming saluyot. Kasi nakakatuwa, really, after just one month, ganito na sila kalalaki. Ang tatangkad pa nung saluyot. Yung saluyot, guys, is para siya okra kasi eh, pag niluto siya, madulas. Nagiging madulas, tiki yung sabaw. Ano ba yung health benefits? Ano ba yung makukuha natin dito sa saluyot? Unang-una guys, ito ay rich in antioxidants. ba diba, alam naman natin na yung katawan natin kailangan mataas yung antioxidant level para hindi tayo dapuan agad ng sakit. Another thing is, this saluyot contains vitamin A which is good for our eyesight. Um, rich in fiber din siya guys to help your your tummy sa digestion. So, yung mga nahihirapan magbawa. So, you can, this can help you um, feel better. No? Um, diet food. Oh, guys, do sa mga nagda-diet, this can also help. So, isa pa is, this is good against inflammation. So, kung meron kayong mga pagapaga dyan, mga gout, ganyan, rayuma. So, try nyo yung saluyot. Uh, good for the heart. Oh, para sa mga nabibigatan ng puso. Eh. Saluyot, guys. Prevents cancer. Helps against diabetes. So, switch ka na sa healthy food. Para hindi ka magka-diabetes, ba? Diba? Protects the liver. Para dun sa mga mahilig uminom. Oh, ito na. Oh, para may pangontra kayo dyan sa inumin. Anti-aging. Oh, anti-aging, guys. Para hindi tayo masyadong tumanda. <laughs> so, guys, ang daming health benefits na makukuha dito sa pagkain ng saluyot. So, I really suggest that you plant some in your garden or kahit saan kasi konting space lang naman ang kailangan ng saluyot and mabilis lang siyang tubo po. So, I hope yung info helped you, guys. And if you like this video, kindly hit the like button, 
and consider subscribing to my channel. Also guys, para ma-notify kayo sa mga upcoming videos natin, then just hit the notification bell para updated kayo lagi. Thank you for watching. Bye-bye! So as you can see, ang tangkad nung saluyot guys. Huwag nyo isama niya kay George. Yung hindi. Ulit.